அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஈசி வியூ சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கேன் நாம் இன்னைக்கு டூ டேஸ் ப்ராப்ளம்ல டிஎன்பிஎஸ்சியில எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஒன் எக்ஸாம் இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு நடந்தது அந்த எக்ஸாம்ல கேட்கப்பட்ட ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல இன்னைக்கு பத்தொன்பதாவது கேள்வி பாருங்க P, Q and R have a total of 210 marbles. P has one-fourth of the total number of marbles with Q and R. Q has three-fourth of the total number of marbles with P and R. The number of marbles with R is Abdin Ketrukanga. That is P, Q, R, 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 அவற்றில் Q மற்றும் R ஆகியோரிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் இவங்கிட்ட இருக்கிற மொத்த குண்டுகளில் நாலுல ஒரு பங்கு யார்கிட்ட இருக்குதுங்கிறாங்க P கிட்ட இருக்குதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி P மற்றும் R ஆகியோரிடம் மொத் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் மூன்று பங்கு Q இடமும் உள்ளன எனில் ஆரிடம் உள்ள குண்டுகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப பி பிளஸ் கியூ பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டோட்டல எவ்வளவு மார்பிள் சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்பிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பி கிட்ட எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க பிங்கிறது பிடம் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க கியூ மற்றும் ஆர் அப்ப கியூ பிளஸ் ஆர் ஆகியோரிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் இவங்கிட்ட இருக்கிற மொத்த குண்டு அப்படிங்கிறங்காட்டி நம்ம பிளஸ் போட்டோம் கியூ பிளஸ் ஆறு மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு நாலுல ஒரு பங்கு பி கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் கியூ பிளஸ் ஆர் போடணும் அதே மாதிரி கியூ கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க கியூங்கிறது பி மற்றும் ஆர் ஆகியோரிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் மூன்று பங்கு நாலுல மூன்று பங்கு பி மற்றும் ஆர் அவங்க கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கிற வச்சு நம்ம அல்ஜிபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதுல இருந்து நாம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி அண்ட் கியூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயுமே ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இங்க கியூ ஆர் இங்க பி ஆர்னு இருக்கு அதனால நம்ம கண்டு பி கியூ ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு தான் போட முடியும் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இதை டூ இது த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா சொல்றேன் நீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள்லாம் போட்டுருக்க வேண்டியதுல இப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் டூ எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஈக்குவேஷன் டூ இம்ப்ளைஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இங்க கியூ பிளஸ் ஆர் இருக்குது கியூ பிளஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன் ஒன்னுல இருந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் கியூ பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் பின்னு வருங்களா ஈக்குவேஷன் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூ பிளஸ் ஆர்ன்னு போட்டோம் அப்படின்னம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இந்த பிளஸ் பி வந்து இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் பி ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துக்கு நம்ம இந்த கியூ பிளஸ் ஆருங்கிறது பதிலாம் இதைய சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் என்னது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்ப இது சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா பாருங்க ஒன் பை ஃபோர் ரெண்டுக்குமே உள்ள போகும் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது இப்படி எழுதிக்கோங்க மைனஸ் இது வந்து உள்ள போச்சுன்னா மைனஸ் பி பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருமா இப்ப இந்த பிய இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப பி இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா பி இங்க மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப இங்க வரும்போது பிளஸ்ல வரும் உங்களுக்கு நியூமரேட்டட் டினாமினேட்டர் எல்லாம் மாறாது ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஃபோர் இது டிவைட் ஆகாதுங்காட்டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஃபோர் பி பிளஸ் பினா ஃபைவ் பி டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஃபோர் அப்ப இதுல இருந்து பி ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த சைடு போகும்போது மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிறது இந்த சைடு போகும்போது டிவிஷன் உங்களுக்கு ரெசிப்ரோக்கலா போகும் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இப்ப இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் இதை ஃபைவ் டேபிள்ல ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் ஒன்று டூ டைம்ஸ் அப்போ பி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த பியை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஆர் தெரியாது அப்போ இதில் இருந்து கியூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் இப்போ இந்த இது எழுதுற மாதிரி ஈக்குவேஷன் த்ரீ எப்படி எழுதலாம் கியூ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஆர் இந்த பி ப்ளஸ் ஆரை வச்சுட்டோம்னா இது எப்படி ஆகும் பி ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் கியூ அப்படின்னு வரும் அப்ப இந்த இடத்துக்கு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் இந்த பி பிளஸ் ஆருக்கு பதில் நம்ம இங்க என்ன போடுறோம் டூ ஹண்ட்ரட்
இந்த த்ரீ பை ஃபோர் க்யூ நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்டங்களில் அந்த இது மாதிரியே தான் வருது இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இது கேல்சியம் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ க்யூனா செவன் க்யூ டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் க்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே செவன் பை ஃபோர் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபோர் பை செவன்னு ரெசி ப்ரோக்கெலாம் வந்துடும் அப்போ இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த செவனையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் அப்போ ஜீரோ அப்போ க்யூ ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன்டி இப்போ நம்மளுக்கு பி அண்ட் கியூ கிடச்சிருச்சு பி கியூ கிடச்சா இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆர் கிடச்சிருமா இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பியும் கியூவையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பி ஒன் எம்ப்ளாய்ஸ் பிங்கிறது ஃபார்ட்டி டூ கியூங்கிறது நைன்டி ஆருங்கிறது என்னன்னு தெரியாது இது டூ டென் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இது டூ டென் இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ வரும் நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்வ்னு போட்டேன் ஹண்ட்ரட் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் அப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே பத்து பத்தில் ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு ஜீரோ பத்தில் மூணு போச்சுன்னா ஏழு செவன்டி எயிட்டு இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது செவன்டி எயிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண